வணக்கம் யாழ் இந்து கல்லூரியின் மின்வெளி கற்கை நிகழ்ச்சி திட்டத்தினோடு உயிர்மறைமைகள் தொழில்நுட்ப பாடத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் கடந்த வகுப்பு நாங்கள் நெல்லுண்டிய அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகளை குறைப்பதற்குரிய நுட்பங்கள் பற்றி கட்டிருந்தோம் இன்றைய வகுப்பில் விவசாயத்தில் இலகுவில் விரைந்தளியக்கூடிய விளைபொருட்களின் இழப்புகளை குறைத்து ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளை குறைப்பதற்கான உத்திகள் பற்றி கேட்போம் இலகுவில் விரைந்தளியக்கூடிய பொருட்கள் எனும்போது நாங்கள் காய்கறிகள் பல வகைகளை இங்கு நோக்குகின்றோம் இந்த காய்கறிகள் பல வகைகள் உங்களுக்கு தெரியும் உரிய முதிர்ச்சி நிலையில் அறுவடை செய்தல் இன்றியமையாதது நாங்கள் அதிக முதிர்ச்சியில் அறுவடை செய்யும் போதோ அல்லது குறைந்த அளவான முதிர்ச்சியில் அறுவடை செய்யும் போதோ விளைச்சல்களில் இழப்புகளை சந்திக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் பயிர்களில் முதிர்ச்சியை நீங்கள் இந்த விரைவினோடாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது விரைவினில் அவதானித்தீர்களானால் காலத்துடன் வளர்ச்சி வீதம் எவ்வாறு அதிகரிக்கின்றது என்பது காட்டப்பட்டிருக்கின்றது விளைபொருட்களின் வளர்ச்சி அதிகரித்து கொண்டு சென்று உச்ச பதிய வளர்ச்சி உச்ச நிலையை அடையும் இவ்வாறு உச்ச நிலையை அடைந்த பிற்பாடு அது உடற்றொழிலியல் முதிர்ச்சியை அடையும் உடற்றொழிலியல் முதிர்ச்சியை அடைந்த பின்னர் அவதானித்தீர்களானால் அது அழுகிவிடும் மரணம் அடைந்துவிடும் விளைபொருட்கள் எல்லாமே இவ்வாறான ஒரு வளர்ச்சி பருவங்களை கொண்டிருக்க நாங்கள் இந்த விளைபொருட்களை எங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ற வகையில் அதன் வளர்ச்சி பருவத்தில் அறுவடை செய்கிறதாக இருக்கலாம் அல்லது உடற்றொழிலியல் முதிர்ச்சி அடைந்த பிற்பாடு அறுவடை செய்கின்றதாக இருக்கலாம் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் அறுவடை மேற்கொள்வோம் இந்த அறுவடையை மேற்கொள்ளுதல் அந்த பயிரை பொறுத்து வேறுபடும் உதாரணமாக நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த பயிர் வளர்ச்சி பருவத்தின் வெவ்வேறு பருவங்களில் அறுவடை செய்கிறது பற்றி இந்த வரைவின் மூலம் தெளிவாக பார்த்தோம் இந்த பதிய வளர்ச்சி பருவ உச்ச பதிய வளர்ச்சியை அடைவதற்கு முன்னர் நாங்கள் பயிர்கள் அறுவடையை மேற்கொள்கின்றோம் இந்த பருவத்தில் உச்ச பதிய வளர்ச்சி இங்கே இடம்பெறுகின்றது இந்த பருவத்தில் நாங்கள் அறுவடையை மேற்கொள்கின்றோம் அநேகமான மரக்கறி பயிர்கள் வண்டி நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் வண்டி கடையில் வாங்கியிருக்கலாம் அந்த நுனியை முறித்து பார்த்து முறிக்கக்கூடியதாக இருக்குதான்னு பார்த்து வாங்குவீர்கள் அதே போல் கத்தரி சரி பைத்தங்காய் சரி முத்தினால் நாங்கள் அதை வாங்க மாட்டோம் அதாவது பதிய வளர்ச்சி பெருவ உச்ச வளர்ச்சியை அடைந்த பிற்பாடு நாங்கள் அதை வாங்க மாட்டோம் எனவே நாங்கள் அறுவடை செய்யும் போது அவ்வாறு உச்ச பதிய வளர்ச்சி பெருவத்தில் இருந்தால் அது எங்களுக்கு இழப்பாகத்தான் இருக்கும் எனவே பொதுவாக காய்கறி பயிர்கள் இந்த பதிய வளர்ச்சி பருவத்தில் உச்ச பதிய வளர்ச்சி பருவத்தை அடைவதற்கு முன்னர் அறுவடை செய்யப்படும் அடுத்து பார்த்தீர்களானால் பதிய வளர்ச்சி பருவம் பதிய வளர்ச்சி உச்ச பதிய வளர்ச்சியை அடைந்து அவை உடற்தொழிலியல் முதிர்ச்சியை அடைந்த பிற்பாடு நாங்கள் அறுவடை செய்யும் பயிர்கள் அநேகமாக பல வகைகள் இவ்வாறானவற்றில் அடங்கும் எல்லா வகை பல வகைகளையும் நாங்கள் குறிப்பிட முடியாது இங்கே மா பலா வாழை ஆப்பிள் பியாசி இவ்வாறான பழங்கள் எங்களுக்கு உச்ச பதிய வளர்ச்சி பருவத்தை அடைந்து அங்கால் உடற்றொழிலியல் முதிர்ச்சிக்கும் சென்றிருக்கும் அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அறுவடை செய்வோம் உதாரணமாக நீங்கள் வாழை பார்த்தீங்கள் என்றால் வாழைக்குள்ளே அறுவடை செய்கிறது நீங்கள் இடையில் ஒரு இடைப்பழம் பழுக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த ஒரு பழம் பழுக்க தொடங்க தெரியும் எங்களுக்கு அது அறுவடைக்கு தயாராகிட்டுது பார்த்தீர்களானால் பப்பா பழம் பழுத்த பிறகு நீங்கள் பழுக்கிறது ஆரம்பத்தில் அறுவடை செய்வீர்கள் பழம் ஒன்றில் ஒரு மெல்லிய மஞ்சள் நிற கோடு விழ தொடங்குகின்ற சந்தர்ப்பம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் அறுவடையை மேற்கொள்வீர்கள் அதுபோல் பழுத்தல் முழுக்க முதிர்ச்சி முழு முற்று முழுவதாக இடம்பெற்ற பின்னர் அறுவடை செய்கின்ற பழங்கள் எனும்போது திராட்சை நாங்கள் திராட்சை பழம் அறுவடை செய்யும் போது நாங்கள் பிடுங்கி வைத்த பிறகு பழுக்க அதோட தொழிலியல் முதிர்ச்சி அடைஞ்ச பிறகு நாங்கள் பிடுங்கி வைத்து பிரயோசனம் இல்லை முற்று பழுத்தல் முழுமையாக இடம்பெற்ற பின்னர் நாங்கள் அறுவடை செய்வோம் சரி நாங்கள் முதிர்ச்சி பார்க்குறோம் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பத்தில் அறுவடை செய்கின்றோம் இலகுவில் விரைந்தளியக்கூடிய பொருட்களை நாங்கள் நாலு கட்டங்களாக பிரித்து அறுவடை செய்யலாம் நாலு கட்டங்களில் அறுவடை செய்கின்றோம் அது பயிருக்கு பயிர் வேறுபடுகின்றது என்று பார்த்துருக்கின்றோம் இந்த முதிர்ச்சியை நாங்கள் எவ்வாறு தீர்மானித்தல் சில பயிர்கள் பதிய வளர்ச்சி முற்றாக இடம்பெறும் 
பதிக வளர்ச்சியின் உச்சநிலையை அடைகிறதுக்கு முன்னும் நாங்கள் அறுவடை செய்கின்றோம் சிலது பதிக வளர்ச்சி முற்றுமுழுதாக இடம்பெற்ற பிறகு உடற்தொழிலியல் முதிர்ச்சி அடையும் போது நாங்கள் அறுவடை செய்கின்றோம் இவ்வாறு அறுவடை செய்கின்ற ஒவ்வொரு பயிரையும் நாங்கள் என்னென்று அந்த பதிய வளர்ச்சி முடிஞ்சுது அல்லது உடற்தொழிலியல் முதிர்ச்சி முடிஞ்சுது பழத்தில் இடம்பெற்றிட்டது என்று என்னென்று நாங்கள் அதை தீர்மானிக்கின்றது அதுதான் நாங்கள் இந்த முதிர்ச்சி என்ற சமுதிர்ச்சி குறைகாட்டி பற்றி பார்ப்போம் இந்த முதிர்ச்சியில் நாங்கள் முதிர்ச்சியை தீர்மானிக்கின்ற காரணிகளை சிலது நாங்கள் கண்ணால் பார்த்து சொல்லலாம் நாங்கள் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் வாழையில் இடப்பழம் வளர்க்குறது பப்பாவில் ஒரு மஞ்சள் நிற கோடு வருகுது இதெல்லாம் நாங்கள் கண்ணால் பார்த்தோன்னு தெரியும் இவ்வாறான காரணிகளை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் சொல்லலுமாக இருக்கும் அது அளவிட முடியாத காரணிகள் அளவிட கூடிய காரணிகள் என்று நாங்கள் இந்த முதிர்ச்சி காரணிகளை இரண்டு வகையாக பிரித்து நோக்குவோம் இந்த அளவிட முடியாத காரணிகளை பார்ப்போம் இந்த அளவிட முடியாத காரணிகள் என்னும்போது நாங்கள் சும்மா கண்ணால் பார்த்து அது இந்த இயல்பை சொல்கிறது அளவிட முடியாத காரணிகளுக்குலாம் வேற நீங்கள் பலாப்பழம் தெரியும் உங்களுக்கு பழத்துக்கொண்டு வேறக்குள்ள லேசான ஒரு மனம் ஒன்று உருவாகும் இது நாங்கள் அளவிட முடியாத காரணியாக இருக்கும் அந்த மனத்தை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் சொல்லலாம் இது முதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இது பழுக்கிற பழுக்கும் வெட்டி வைக்கலாம் நாங்கள் முற்றாக உடற்தொழிலியல் முதிர்ச்சி அடைந்த பலாப்பழம் அந்த மனத்தை உருவாக்கும் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் அந்த மனத்தை அளவிடுறது என்பது சிரமம் இவ்வாறான காரணிகள் நாங்கள் அளவிட முடியாத காரணிகளுக்குள் குறிப்பிட முடியும் இதில் பாருங்கள் இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது பயிர் நிற மாற்றம் எவ்வாறு ஏற்படுகின்றது பயிர் விளைச்சலில் ஏற்படுகின்ற நிற மாற்றம் அல்லது இலைகள் உதிர்ந்து கொண்டு வருதல் வெங்காயம் உள்ளி அவ்வாறானது பயிர்களில் பார்த்தீர்களானால் அந்த தாழ் காஞ்சி கொண்டு வரும் அந்த வெளி இலைகள் காஞ்சி கொண்டு வரதை வச்சு கொண்டு சொல்லலாம் உள்ளுக்கு முதிர்ச்சி இடம்பெற்று உள்ளது என்பதை இங்கு நிறம் தெளிவாக உங்களுக்கு தெரிகின்றது நிற மாற்றம் எவ்வாறு ஏற்படுகின்றது என்பதை இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்குது இதை வச்சு கொண்டு நாங்கள் இது உடற்தொழிலியல் முதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டுது என்பதை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்து பருமனும் வடிவமும் மாற்றம் அடைதல் பருமன் வடிவம் மாற்றம் அடைதல் என்று பார்த்தீர்களானால் பப்பாவில் உங்களுக்கு தெரியும் காய் பெருத்து கொண்டு வரும் அதே போல் நிறம் மாற்றம் அடைஞ்சு கொண்டு வரும் இந்த வடிவம் மாறுபடுதல் நாங்கள் மாங்காய் வடிவ அவதானிக்கக்கூடிய ஒன்று இந்த பருமனை நாங்கள் அவதானிக்கும் போது மாங்காயில் தெளிவாக எங்களுக்கு தெரியக்கூடியது பார்த்தீர்களானால் மாங்காய் பிஞ்ச இருக்கும் போது அந்த மூல் பகுதி இந்த பகுதி மட்டமாக இருக்கிறத நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அதே நேரம் மாங்காய் முத்தி கொண்டு வரும்போது அதாவது உடற்தொழிலியல் முதிர்ச்சி அடைஞ்சிது பதிய வளர்ச்சி இந்த உச்சப்பருவத்தை அடைஞ்சிட்டுது எனும் போது அந்த மூல் பகுதிக்கு மேலே கொஞ்சம் அது எலும்பிய மாதிரியான ஒரு வடிவம் இருக்கும் இதில் வச்சு கொண்டு இந்த காம்புக்கு கிட்ட அந்த மாங்காய் இந்த மூல் எப்படி இருக்குது என்றதை வச்சு கொண்டு நாங்கள் மாங்காய் முதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டுதா இல்லையா என்று சொல்லி நாங்கள் தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அது மட்டுமில்ல மேற்பரப்பின் தன்மை மேற்பரப்பில் சில மாங்காயில் தெளிவாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு சாம்பல் தன்மையான நிறம் வந்து இருக்கும் அவகாடோ மாதிரியானது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேற்பரப்பின் ஷைனிங்கை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் உடற்தொழிலியல் முதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டுதா இல்லையா என்று சொல்லி தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அது மட்டுமில்ல வடிவத்தில் மாற்றம் இந்த வாழைக்காயில் பார்த்தீர்களானால் வாழைக்காய் ஆரம்பத்தில் இந்த பிஞ்சாக இருக்கும் போதோ அதில் வாழைக்காயை குறுக்காக வெட்டும் போதோ இப்படி பட்டம் பட்டமான ஒரு தன்மை ஒன்று வடிவம் ஒன்று இருக்கு வாழைக்காயை குறுக்காக வெட்டும் போது பார்த்தீர்களானால் இப்படி ஒரு அருகோணம் கொண்ட வடிவம் கொண்டதாக பட்டம் மாதிரியான ஒரு தோற்றப்பாடு ஒன்று அந்த வடிவம் ஒன்று தென்படும் அதை நீங்கள் முற்றிய வாழைக்காய் பார்த்தீர்களானால் அநேகம் அது வட்ட வடிவமாக மாற்றமடைந்திருக்கு இவ்வாறு அது இந்த 
வெளி தோற்றத்தை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் சொல்லலாம் இது உடற் தொழிலியல் முதிர்ச்சி பதிக வளர்ச்சி உச்ச பருவத்தை அடைஞ்சிட்டுது என்று சொல்லி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அது நிறம் மாற்றம் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கும் இந்த நிறம் மாற்றம் ஏற்படுவதை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் சொல்லலாம் உடற் தொழிலியல் முதிர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்பதை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் இந்த பௌதீக மாற்றங்கள் பார்த்தோமானால் இந்த சில பழங்கள் சில காய்கறிகள் முதிர்ச்சி அடைந்ததை சுண்டி பார்த்து தட்டி பார்த்து சொல்லுவார்கள் அதில் எழும்புகிற சத்தத்தை வைத்து கொண்டு நாங்கள் இதை முற்றிட்டுது என்று சொல்லி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் உடல் தொழிலியல் முதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டுது என்றதை உறுதிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி இளையமைப்பு மாற்றமடைதல் பொதுவாக பழங்கள் பார்த்தீர்களானால் மென்மையான இளையமைப்பை வேறு முதல் கடினமாக இருக்கும் பிறகு மென்மையான இளையமைப்புக்கு வரும் இதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த உள்ளுக்கு உள்ளுக்கிற ஃப்ளஷ் என்ன அந்த தசையிட நிறம் பழங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தசையிட நிறத்தில் மாற்றங்கள் வரும் போட்ட மேலோனதா எப்படியானதுகள் அந்த கலரை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் சொல்லேலுமாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் அழகக்கூடிய காரணிகள் பற்றி பார்க்கணும் இவ்வளவு இவ்வளவு நேரமும் நாங்கள் அளக்க முடியாத அளவிட முடியாத காரணிகளை பற்றி பார்த்துருந்தோம் நிறம் மனம் இளையமைப்பில் வர்ற மாற்றம் தட்டும்போது எளி எழு ஒளி எழுப்புதல் இவ்வாறானவை வந்து நாங்கள் அளந்து அறிய முடியாது ஆனால் நாங்கள் அவதானத்தினூடாக அனுபவத்தினூடாக நாங்கள் முதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டுதா இல்லையான்னு தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள் நாங்கள் இனி பார்க்க போகிறது வந்து அளவிடக்கூடிய காரணிகள் இந்த அளவிடக்கூடிய காரணிகளை நாங்கள் பௌதீக காரணிகள் இரசாயன காரணிகள் என்று பிரித்து நோக்குவோம் பௌதீக காரணிகள் பௌதீக காரணிகள் எனும் போது அந்த தண்ணீர்ப்பு தண்ணீர்ப்பு அந்த நீங்கள் மாங்காய் பார்த்தீர்களானால் முற்றிய மாங்காயையும் உடற் தொழிலியல் அல்லது பதிய வளர்ச்சி முற்று பெறாத மாங்காயையும் எடுத்து நீருள்ள ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டீர்களானால் பதிய வளர்ச்சி முற்று பெறாதது தாழ்வதாகவும் மற்றது மிதப்பதாகவும் இருக்கும் இவ்வாறான வேறுபாடு அங்கு காணப்படும் இதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த பதிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டுதா இல்லையா அல்லது முதி உதி உடற் தொழிலியல் ரீதியாக முதிர்ச்சி அடைஞ்சதா இல்லையான தண்ணீர்ப்பை கொண்டு தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நிறை நாங்கள் நிறை சாதாரணமாக தராசு இல்லத்திரணியல் தராசை பாவித்து அளவிட அளவிட்டு கொள்ளலாம் நிறை அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் பதிய வளர்ச்சி அதிகரிக்க அதிகரிக்க நாங்கள் விரைவில் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கின்றோம் பதிய வளர்ச்சி அதிகரிக்க அதிகரிக்க நிறை அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் இவ்வாறு அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்ற நிறை ஒரு பதிய வளர்ச்சியின் உச்ச அளவை அடைந்த பிறகு அங்கால மாற்றம் ஏற்படாது அப்போ இந்த வகையில் நிறையை வைத்து கொண்டு நாங்கள் அளவிடக்கூடியதாக இருக்கலாம் அடுத்து நீளம் காய்கறிகள் பார்த்தீர்களானால் பொதுவாக அதன் நீளத்தில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டு கொண்டு செல்லும் பைத்தங்காயாக இருக்கட்டும் புடலங்காயாக இருக்கட்டும் அதனுடைய நீளம் அதிகரிக்கும் அது மாதிரி அதனுடைய விட்டம் அதிகரிக்கும் நீளம் விட்டம் இவற்றின் அளவிடுவதன் மூலம் நாங்கள் அந்த முதிர்ச்சியை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து மென்மை தன்மை கடின தன்மை நாங்கள் இளையமைப்பில் பார்த்து நாங்கள் இளையமைப்பில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது என்பது இளையமைப்பில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் அது மென்மை தன்மை கடினத்தன்மையில் மாற்றத்தை கொண்டு வரும் மென்மை தன்மை கடினத்தன்மையை அளவிடுவதற்கு நாங்கள் இந்த உபகரணத்தை பாவிப்போம் இது பெனிட்ரோமீட்டர்னு சொல் சொல்லுவோம் இதில் பார்த்தீர்களானால் பழத்தில் நீங்கள் மென்மை தன்மையை அளவிடுவதற்கு நீங்கள் முன்னர் உபகரணத்தை நாங்கள் பூச்சியத்தில் நிற்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதன் பிற்பாடு நாங்கள் பழத்தில் நாங்கள் எங்களுக்கு அளவிட வேண்டிய பகுதி மாம்பழமாக இருந்தால் அதன் நடுப்பகுதியில் நாங்கள் மென்மைத்தன்மையை சோதிப்போம் இந்த விதமாக நாங்கள் உபகரணத்தை உட்செலுத்தும் போது இந்த காட்டியின் வாசிப்பு அதிகரித்து கொண்டு சென்று ஒரு கட்டத்தில் நிற்க அந்த இடத்தை வைத்து நாங்கள் இதில் எவ்வளவு அமுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது எவ்வளவு விசையை பிரயோகிப்பதன் மூலம் நாங்கள் இந்த எவ்வளவு விசையை பிரயோ பிரயோகித்துள்ளோம் என்பதை வைத்து நாங்கள் இதை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த உபகரணத்தில் பார்த்தீர்களானால் இதில் 
கிலோ பேஸ்கலில் அமுக்கம் போட்டிருக்க போடப்பட்டிருக்கின்றது இந்த அமர்த்தும் போது இந்த உபகரணம் உள்ளுக்கு போகேக்க இதில் இந்த காட்டி அசையும் இந்த காட்டியினோடு நாங்கள் வாசிப்பை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மென்மையான பழங்களாக இருந்தால் காட்டி அசைகின்ற தூரம் குறைவாகவும் பழக்க தொடங்கியில் பழத்தில் இடம்பெறவில்லை என்று சொல்லி சொன்னால் காட்டி அசைகின்ற தூரம் அதிகமாகவும் அல்லது அதிக வாசிப்பையும் காட்டுவதாகவும் இருக்கும் அடுத்து தோளின் நிறம் தோளின் நிறம் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே காய்கறிகள் பச்சை நிறமாக பொதுவாக பச்சை நிறமாக இருக்கின்ற காய்கறிகள் அதன் நிறம் வந்து உடற் தொழிலியல் முதிர்ச்சி அடையும் போதோ பச்சை நிறம் மாறி இளமஞ்சல் நிறமாக மாங்காயை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வாறான சிகப்பு நிறம் கூடுதலாக ஏற்படுவது ஒரு குறிகாட்டியாக இருக்கும் அடுத்து இரசாயன கேரணிகள் பற்றி நோக்குவோம் நாங்கள் அளவிடக்கூடிய காரணிகளை பற்றி பார்த்து நாங்கள் அளவிடக்கூடிய முதிர்ச்சி பௌதீக காரணிகள் பார்த்து நாங்கள் நாங்கள் இனி ரசாயன காரணிகள் பற்றி பார்ப்போம் ரசாயன காரணிகள் எனும் போது பழத்தினுடைய பிஹெச் அந்த பழத்தினுடைய பிஹெச்சை வைத்து நீங்கள் சாதாரணமாக அனுபவத்தில் உணர்ந்திருப்பீர்கள் காயாக இருக்கும்போது அமிலத்தன்மை கூடவாக இருப்பது பழத்து கொண்டு போகையில் அமிலத்தன்மை குறைவாக இருக்கும் அதுக்கு அங்கே குளுக்கோஸ் மாப்பொருள் குளுக்கோஸாக மாற்றம் அடைகிறது இதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கும் இந்த அமிலத்தன்மையை வைத்து கொண்டு நாங்கள் பழத்தின் முதிர்ச்சியை தீர்மானிக்க முடியும் அமிலத்தன்மையை தீர்மானிப்பதற்கு நீங்கள் நியமிப்பின் மூலம் அமிலத்தன்மையை தீர்மானிப்பது பற்றி படித்திருப்பீர்கள் நாங்கள் பல சாற்றினை எடுத்து பழச்சாற்றில் அமிலம் இருக்க போகின்றது அதை நாங்கள் என்யோஎச் சைபர் தசம் ஒரு என்யோஎச் இட்டு நியமிக்கும் போது அந்த நியமி நியமிப்பின் ஊடாக பெறப்படுகின்ற பெருமானத்தை சமன்பாட்டில் இட்டு நாங்கள் அந்த அமில பெருமானத்தை துணியக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து பிரிக்ஸ் பெருமானம் இந்த பிரிக்ஸ் பெருமானம் என்பது நாங்கள் இந்த உபகரணத்தினோடு அறியலாம் இது ரிஃப்ளக்டோமீட்டர் என்று சொல்லி சொல்வோம் இதில் நாங்கள் இந்த பகுதியில் பல சாற்றின் ஒரு துளியை வைத்து இந்த பகுதியினூடாக நோக்கும் போது வாசிப்பு உள்ளுக்கு நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதனூடாக அவதானிப்பதற்கு முன்னர் நாங்கள் இதை காட்சி வடித்த நீரினால் சுத்தம் செய்து இது உரிய ஆரம்ப மட்டத்தில் நிற்பதை நாங்கள் சரி செய்து கொள்ளல் அவசியமாகும் அதன் பின்னர் நாங்கள் பழச்சாற்றின் ஒரு தொழியை இந்த பகுதியில் வைத்து நாங்கள் நோக்கும் போது இதில் இருக்கிற வாசிப்பை வைத்து கொண்டு நாங்கள் பழத்தின் முதிர்ச்சியை கூறக்கூடியதாக இருக்கும் இதனூடாக நீங்கள் அளவிடுகின்றது கரைந்துள்ள திண்ம பதார்த்தங்களின் அளவு இந்த கரைந்துள்ள திண்ம பதார்த்தம் உடற் தொழிலியல் முதிர்ச்சி அதிகரிக்கும் போது கரைந்துள்ள திண்ம பதார்த்தங்களின் அளவு அதிகரிக்கும் நான் ஏற்கனவே காரணம் சொல்லியிருந்தேன் மாப்பொருள் வந்து குளுக்கோஸாக மாறுகின்றது இதனால் அங்கே பிரிக்ஸின் அளவு கூடிக்கொண்டு செல்லும் அப்போ இந்த பிரிக்ஸ் பருமானம் அதிகமாக இருக்குது என்றால் நாங்கள் சொல்லலாம் அது உடற் முதிர்ச்சி அதிகமாக உள்ள பழம் என்று அடுத்து நாங்கள் காலத்தை வைத்து கொண்டு தீர்மானிக்கலாம் இந்த காலம் என்பது நீங்கள் வித்தை இட்டு வித்து நாட்டியதில் இருந்து உள்ள காலமாக இருக்கலாம் அநேகமாக கீரை வகைகளுக்கு நாங்கள் இவ்வாறான காலத்தை தீர்மானிப்போம் அல்லது பூத்தலின் பின்னர் இவ்வளவு காலம் என்று சொல்லி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு பூ பூத்ததில் இருந்து எவ்வளவு கால கலந்து நாங்கள் அதை அறுவடை செய்யலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீர்களானால் வண்டி வண்டியில் பூ அரும்பி பூத்த பிற்பாடு ஒரு ஐந்து நாட்களின் பின் நாங்கள் அறுவடை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போன்று மா மாவில் பார்த்தீர்களானால் பூந்துணர் பூத்து ஒரு நான்கு மாதம் ஐந்து மாதத்திற்குள் நாங்கள் அறுவடை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் நெல் நெல்லில் உதாரணத்துக்கு பிஜி த்ரீ ஹண்ட்ரட் என்ற ஒரு நெற்பேதம் இருக்குது என்றால் அந்த பிஜி த்ரீ ஹண்ட்ரட் நெற்பேதம் வந்து மூணு மாதத்துக்குரிய நெற்பேதம் நீங்கள் வித்துக்களை இட்டு அது முளைக்க தொடங்கி மூன்று மாதத்தில் அறுவடைக்கு தயாராக இருக்கும் இந்த வகையில் நாங்கள் 
வித்து நாட்டியதில் இருந்தான காலம் அல்லது பூத்தலில் இருந்தான காலம் பூ அரம்பு தோன்றியதில் இருந்தான காலம் போன்றவற்றை வைத்து கொண்டு நாங்கள் முதிர்ச்சியை தீர்மானிக்கலாம் நெல்லில் நீங்களுக்கு தெரியும் நெல் கதிர் தோன்றி ஒரு மாதத்தில் நாங்கள் அதை அறுவடை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் முற்று முழுதான முதிர்ச்சி அடைந்திருக்கும் அந்த வகையில் பூ அரும்பு தோன்றியதில் இருந்து அல்லது பூத்ததில் இருந்து அல்லது காய் தோன்றிய நாள் தொடக்கம் இவ்வளவு நாட்களின் பின் அறுவடை செய்தல் என்பது காலத்தை வைத்து கொண்டு நாங்கள் முதிர்ச்சியை தீர்மானிக்கின்றதாக இருக்கும் அடுத்து பார்ப்போம் முதிர்ச்சி சுட்டிகள் நாங்கள் இவ்வளவு நேரமும் பார்த்து கொண்டிருந்த நாங்கள் அளக்கக்கூடிய காரணிகள் அளவிட முடியாத காரணிகள் எவ்வாறு முதிர்ச்சியை தீர்மானிக்கின்றன அதுக்குள்ள பௌதிக காரணிகள் பார்த்து நாங்கள் ரசாயன காரணிகள் பார்த்து நாங்கள் இந்த காரணிகளுள் ஒன்றையோ அல்லது சிலவற்றையோ நாங்கள் குறிப்பிட்ட பயிருக்கு அதை முதிர்ச்சி சுட்டியாக நாங்கள் அதை வைத்திருக்க முடியும் வாழையில் இன்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்ட பிறகு நாங்கள் அதை அறுவடை செய்ய முடியும் பப்பாவில் காயில் இன்ன வடிவம் பெற வேணும் நிறம் மஞ்சள் கோடோண்டு பெற வேணும் அப்படி முதிர்ச்சியை நாங்கள் தீர்மானிப்பதற்கு நாங்கள் ஒரு காரணியையோ அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காரணிகளையோ பயன்படுத்தி நாங்கள் இந்த முதிர்ச்சி சுட்டியை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த காய்கறிகள் பழங்கள் இலகுவில் பழுதடையக்கூடியது விரைந்தழியக்கூடியது இவற்றை நாங்கள் முதிர்ச்சி சுட்டிய பார்த்துருக்கிற முதிர்ச்சி சுட்டிய பார்த்து அறுவடை செய்யும் போது நாங்கள் இழப்புகளை குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இழப்புகளை குறைக்கின்றோம் அதே நேரம் நாங்கள் அறுவடை செய்யும் போது உரிய உபகரணங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தல் இதயமையாதது பொருத்தமான உபகரணங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி அறுவடை செய்வதால் இழப்புகளை குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல் அறுவடை செய்கிற உபகரணம் மாத்திரமல்ல அறுவடை செய்கின்ற வைத்து செய்து வைக்கின்ற இடம் தூய்மையானதாக இருக்க வேண்டும் நுண்ணங்கிகள் இந்த தாக்கத்துக்கு உள்ளாதல் பொறிமுறை சேதங்களுக்கு உள்ளாதல் போன்றன இங்கு மிகவும் பிரச்சனையான விடயமாக இருக்கின்றன காய்கறிகள் பல வகைகள் இலைமரக்கறிகளாக இருக்கட்டும் அவை மென்மைத்தன்மை கூடினவா கூடியனவாக இருக்கும் இந்த இதன் காரணமாக இவை விரைந்தளிய கூடியதாகவும் இருக்கும் எனவே அறுவடை செய்யும் போது நுண்ணங்கி தொற்றற்ற உபகரணங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தல் இன்றியமையாதது அது மட்டுமல்ல நாங்கள் முதிர்ச்சி சுட்டிய பார்த்து அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் அடுத்தது உபகரணத்தை பயன்படுத்த உரிய உபகரணத்தை பயன்படுத்தி அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் அறுவடை செய்து வைக்கின்ற இடம் தூய்மையானதாக இருக்க இருக்க வேண்டும் என்பதை பார்த்தோம் இங்கு அறுவடை செய்கின்ற காலம் முக்கியமாக காணப்படுகின்றது மாங்காய் அறுவடை செய்யும் போது நாங்கள் காலை பத்து மணியிலிருந்து பின்னேரம் ரெண்டு மணிக்குள் அறுவடை செய்கிறது மிக சிறப்பானதாக இருக்கும் ஏனென்றால் மாங்காயில் பார்த்தீர்களானால் அந்த காம்பு ஒடியும் போது வருகின்ற பால் அந்த பால் வெளி தோளில் பட்டிருக்கும் போது காயாக அல்லது முதிர்ச்சி அடைந்த காயல் தெரியாது அது பழுக்க வலிக்கிடும் போது நிறமாற்றத்துக்கு உள்ளாகும் மங் பழத்தின்ற நிறத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வரும் கருத்து கருத்த புள்ளிகளை ஏற்படுத்தும் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள் நீங்கள் அனுபவத்தினூடாக கண்டிருப்பின் கண்டிருப்பீர்கள் எனவே அந்த அறுவடை செய்கின்ற காலம் இங்கு முக்கியமாக அமைந்துள்ளது மாங்காயை நீங்கள் காலையில் பத்து மணியிலிருந்து மூன்று மணிக்குள்ள அந்த கால பகுதியில் அறுவடை செய்யும் போது பால்வெளியில் வர்ற வீதம் குறையும் அதால் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளை நாங்கள் குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இலைமரக்கறியை அறுவடை செய்வதாக இருந்தால் நீங்கள் அதிகாலையில் காலை பத்து மணி பத்து மணிக்கு எட்டு மணிக்கு முன்னர் அறுவடை செய்ய வேண்டும் வெயில் கூட உள்ள நேரம் அறுவடை செய்தீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் விளைபொருட்கள் எல்லாமே உயிருள்ள கலங்கள் இவை சுவாசிக்க போது வெப்பத்தை வெளிவிட போது அதால் அதனால் வர்ற வெப்பம் அதிகரித்து கொண்டிருக்கும் அதே போல் சூழல் வெப்பநிலையும் அதிகரித்து கொண்டு இருக்குமாக இருந்தால் இழப்பு எங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இந்த இழப்பை நாங்கள் தவிர்ப்பதற்காக உரிய நேரத்தில் இலைமரக்கறிகளாக இருந்தால் எட்டு மணிக்கு முன்னம் அறுவடை செய்யலாம் கா காய்கறிகளாக இருந்தாலும் பகல் காலை எட்டு மணிக்கு முன்னம் அறுவடை செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதே போல் தேசி சிட்ரஸ் குடும்ப தாவரங்களாக இருந்தால் நாங்கள் காலை ப பத்து மணிக்கு முன்னம் அல்லது பின்னர் ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு பிற்பாடு அறுவடை செய்தல் சிறந்தது என்னென்னா இங்கே அந்த வெளியில் இருக்கிற எண்ணெய் கலங்கள் வந்து உடைவடைவதால் ஏற்படுகின்ற எரிவை தவிர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் அறுவடை செய்து விட்டோம் அறுவடை செய்ததை 
அந்த இடத்துல இருந்து நாங்கள் கொண்டு போய் எங்கேயோ களஞ்சியப்படுத்த போகிறோம் அந்த களஞ்சியப்படுத்துறதுக்கு இடையில் நாங்கள் சில செயற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் இந்த களஞ்சியப்படுத்தலுக்கு கொண்டு போக கொண்டு போகும் வேளையில் நாங்கள் கொண்டு போகின்ற வாகனங்கள் சிறப்பானதாக இருக்க வேண்டும் நல்ல பாதையினூடாக கொண்டு போக வேண்டும் நாங்கள் அறுவடை செய்த இடத்தில் இருந்து களஞ்சியத்துக்கு கொண்டு போக வரையில் எவ்வாறான இழப்புகளை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் என்று பார்ப்போம் இங்கு நீங்கள் உரிய முதிர்ச்சி இல்லாத விளைச்சலை நீங்கள் அறுவடை செய்தீர்களாக இருந்தால் அவற்றை தரம் பிரித்து உரிய முதிர்ச்சி பெறுவதில் உள்ளதை தெரிவு செய்து தரமானவற்றை நீங்கள் களஞ்சியத்துக்கு அனுப்புதல் இன்றியமையாதது களஞ்சியத்தின் போது நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய நிலைமைகளை பார்ப்போம் விளைபொருட்களில் விளைபொருட்கள் எல்லாமே உயிருள்ள களங்கள் சுவாசித்து கொண்டிருக்கும் காபனீர் ரோட் சைட்டை அதிகம் வெளிவிட போகின்றது இந்த காபனி ரோட் சைட் அந்த களஞ்சிய சூழலில் அதிகரிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது இந்த களஞ்சிய சூழலில் காபனி ரோட் சைட்டின் செறிவு அதிகரித்தால் அங்கு வெப்பநிலையும் அதிகரிக்கும் சுவாசத்தில் உண்டாக வெப்பம் வெளிவிடப்படும் அதே நேரம் காபனி ரோட் சைட் வெப்பத்தை பிடிச்சி வச்சிருக்க போது வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அதே போல் ஈரப்பதன் அதிகரிக்கின்றதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது இந்த வகையில் வெப்பநிலை ஈரப்பதன் அதிகரித்தால் விளைபொருட்களில் நுண்ணங்கி தாக்கம் இலகுவாக நடக்கும் இப்போ நுண்ணங்கி தாக்கத்தை நாங்கள் குறைக்க வேண்டும் களஞ்சிய காலத்தை நாங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும் விளைபொருட்களில் ஏற்படுற இழப்புகளை நாங்கள் குறைப்பதற்காக நாங்கள் வெப்பநிலையை குறைத்து களஞ்சியப்படுத்தல் மேற்கொள்ளல் அவசியம் இந்த வெப்பநிலையை குறைத்து நாங்கள் களஞ்சியப்படுத்தலை மேற்கொள்ளும் போது சுவாச வீதம் குறையும் எதிலின் உற்பத்தி ஆகிறது குறையும் உங்களுக்கு தெரியும் பழங்களில் எதிலின் உற்பத்தி ஆகும் உடற் தொழிலியல் முதிர்ச்சி அடையக்கல் எதிலின் உற்பத்தி ஆகிறது கூடவாக இருக்கும் எதிலின் உற்பத்தி ஆகும் போது பழங்கள் விரைவாக பழுக்க வெளிக்கிடும் அதே நேரம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வகையான விளைவு விளைச்சல்களை நீங்கள் ஒன்றாக சேமித்து வைத்தால் இழப்பு இன்னும் அதிகமாகும் உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் வெண்டிக்காயுடன் தேசியை நீங்கள் களஞ்சியப்படுத்தி வச்சிருக்கிறீர்கள் ஆனால் வெண்டிக்காயில் நாங்கள் உச்ச பதிய வளர்ச்சி அடைவதற்கு முன்னர் நாங்கள் அதை அறுவடை செய்கின்றோம் ஆனால் தேசி அவ்வாறு இல்லை பதிய வளர்ச்சி முடிஞ்சு உடற் தொழிலியல் முதிர்ச்சிக்கே அறுவடை செய்ய வழிக்கிறோம் அந்த நேரம் அங்கு எதிலின் உற்பத்தி ஆகின்ற அளவு கூடவாக இருக்கும் அங்கே எதிலின் அதிக அளவு உற்பத்தி ஆகும் போது நீங்கள் இங்கு வெண்டிக்காயை ஒன்றாக சேர்த்து களஞ்சியப்படுத்துவீர்களாக இருந்தால் வெண்டிக்காய் இலகுவில் முற்றிவிடும் வெண்டிக்காய் முற்றிவிட்டது என்றால் நாங்கள் அதன் தரம் குறைந்து விட்டதாகத்தான் கருத வேண்டும் அடுத்து நீங்கள் குறைந்த வெப்பநிலையில் களஞ்சியப்படுத்தும் போது பயிர்களை பய விளைச்சல்களில் இருந்து நீர் ஆவியாக வெளியில் செல்வது குறைவாக காணப்படுகின்றது இவ்வாறு நீர் வெளியேறுவது குறைவாக இருந்தால் அந்த காய்கறிகள் பழங்களில் ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் உண்டு புதுத்தன்மை உண்டு பேணப்படும் அடுத்து குறைந்த வெப்பநிலையில் நோய் தாக்கமும் குறைவாக இருக்கு நுண்ணங்கிகளால் ஏற்படக்கூடும் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் வெப்பநிலை அதிகரித்த வெப்பநிலை அதிகரித்து ஈரப்பதனில் நுண்ணங்கிகளின் தாக்கம் கூடவாக இருக்க நாங்கள் இங்கே வெப்பநிலையை குறைக்கும் போது நுண்ணங்கிகளால் ஏற்படுற தாக்கம் குறைவாக இருக்கும் அடுத்து அறுவடைக்கு பிந்திய தொழிற்பாடுகளை பார்ப்போம் நாங்கள் களஞ்சியத்துக்கு கொண்டு வருகின்றோம் இந்த களஞ்சியத்துக்கு கொண்டு வரும் போது சில செயற்பாடுகள் அங்கு இடம்பெறுகின்றது களஞ்சியப்படுத்தலிலிருந்து நீங்கள் நுகர்வோருக்கு அந்த பொருளை கையளிக்கும் வரையில் இடம்பெறுகின்ற செயற்பாடுகளை இங்கே பார்க்கின்றீர்கள் களஞ்சியத்திலிருந்து பொதியீடு கூடத்துக்கு அல்லது களஞ்சியத்தில் வச்சு நீங்கள் பொதியீடு செய்ய போகிறீங்கள் என்றால் விளைபொருட்களை நீங்கள் முதலில் குளித்தல் வேண்டும் நாங்கள் குளித்தலிந்த நோக்கம் இங்கே குளித்தலிந்த நோக்கம் பார்த்து நாங்கள் குளித்தும் போது சுவாச வீதம் குறைவடைகின்றது விளைபொருளிலிருந்து நீர் ஆவியாக இழக்கப்படுதல் குறைவடைகின்றது அதே நேர நுண்ணங்கி தொலைப்பாடு குறைவடைகின்றது அது மட்டுமல்ல எதிலின் உற்பத்தி ஆகின்ற எதிலின் அளவு குறைவடைகின்றது இதனால் நாங்கள் விளைபொருளை தரமாக பேண முடியும் குளித்தலின் பின் குளிர் களஞ்சியப்படுத்தல் நீங்கள் விளைபொருளை இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டியிருக்க நுகர்வோரை கை அளிக்கிறதுக்கு இடையில் இரண்டு மூன்று இடங்கள் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டியிருக்கும் அந்த வகையில் குளிர் களஞ்சியத்துக்கு பின்னர் நீங்கள் கொண்டு செல்ல போகின்றீர்கள் இந்த இவ்வாறு விளைபொருட்களை கொண்டு செல்லும் போது நாங்கள் சில விடயங்களை கவனிக்க வேண்டும் விளைபொருட்களை ஏராளமான விளைபொருட்களை ஒன்றாக நெருக்கமாக வைத்து கொண்டு செல்லக்கூடாது இவ்வாறு கொண்டு செல்வதால் பொறிமுறை சேதம் அதிகமாகும் அதனால் வேறு இழப்புகள் அதிகரிக்கும் 
அது மட்டுமல்ல சில சந்தர்ப்பங்களில் விளை பொருட்களுக்கு மேலே ஏறி இருந்து போகிற ச போகிறதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் விளை பொருட்களில் குறைமுறை சேதம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன அது மட்டுமல்ல உரிய வகையில் பொதியிடாமல் நாங்கள் கொண்டு செல்வோமாக இருந்தால் காய்கறிகள் பழங்கள் என்றால் பொதுவாக பிளாஸ்டிக் கூடைகளில் நாங்கள் அதை அடுக்கி கொண்டு செல்லலாம் அவ்வாறு இல்லாமல் நாங்கள் சாக்குகளில் பெருந்தொகையான விளைபொருட்களை ஒரு சாக்கள் வைத்து அடைந்து கொண்டு செல்வதால் விளைபொருட்களில் இழப்பு வர்றதுக்கான சந்தர்ப்பம் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து குளிர் களஞ்சியப்படுத்தல் நீங்கள் கொண்டு செல்லும் போது வெப்பநிலை அதிகரிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது எனவே அதை குளிர் களஞ்சியப்படுத்தல் செய்ய வேண்டி இருக்கும் குளிர் களஞ்சியப்படுத்தல் செய்த பிற்பாடு நீங்கள் களஞ்சியத்தில் வச்சிருக்கின்ற பொருட்களை நுகர்வோருக்கு கையளிக்கப் போகின்றீர்கள் அந்த சமயத்தில் உடற்றொழிலில் முதிர்ச்சி அடைந்த காய்கறி பழங்களாக இருந்தால் அவற்றை பழக்க செய்யும் செயற்பாடு இடம்பெறும் அது காய்கறிகளாக இருந்தால் இந்த பழக்கம் செய் செயற்பாடு தேவைப்படாது ஏனென்றால் நாங்கள் அது பதிய வளர்ச்சி இந்த உச்சநிலையை அடைகிறதுக்கு முன்னம் நாங்கள் அதை விற்பனை செய்வோம் அடுத்து இந்த குளிர் களஞ்சியம் பற்றி பார்த்தோம் குளிர் களஞ்சிய படுத்தலின் போது இந்த விளை பொருட்களை பிளாஸ்டிக் அல்லது பொலித்தின் தாளில் சுற்றி களஞ்சியப்படுத்தல் இன்றியமையாததாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் இந்த குளிர் களஞ்சியப்படுத்தலில் வெப்பநிலை சரியான குறைவாக வைக்கும் போதோ பழங்களின் மேற்பரப்பில் எரிவு ஏற்படுறதுக்கான குளிரினால் ஏற்படுகின்ற எரிவுக்கு சந்தர்ப்பம் அதிகமாக காணப்படுகின்றது நீங்கள் வாழைப்பழத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீர்கள் ஆனால் குளிர் ரொட்டியில் வச்சு அதன் பிற்பாடு எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த தெளிவாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் கருத்த கருத்த புள்ளிகள் மாதிரி ஒரு எரிவு தன்மை ஒன்று தோளின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் எனவே இவ்வாறான த எரிவு குளிரினால் வரக்கூடிய தாக்கத்தை குறைப்பதற்காக நாங்கள் பிளாஸ்டிக் பெட்டிகளோ அல்லது பொலித்தீன்லோ வைத்து நாங்கள் பாவிக்கக்கூடியதா குளி வைத்து களஞ்சியப்படுத்தல் அவசியமாக இருக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் இயன்ற வரைக்கும் ரசாயன பயன்பாட்டை குறைக்க வேண்டும் நாங்கள் ஃபங்கஸ் தாக்கம் ஏற்படுகுது என்று சொல்லி பார்த்தோம் நுண்ணங்கியலால் தாக்கம் ஏற்படுகிறது விளைபொருட்கள் என்று பார்த்தோம் இந்த விளைபொருட்களில் நுண்ணங்கிகளால் தாக்கம் ஏற்படும் ஏற்படுவதை கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் ரசாயன பதார்த்தத்தை பாவிக்க விழிக்கக்கூடாது ஏனென்றால் ரசாயன பதார்த்தங்கள் நான் எங்கள விளைபொருளில் இருக்கும் என்றால் அது உணவின் தரத்தை குறைத்துவிடும் விளைபொருளின் தரம் குறைவதற்கு இந்த ரசாயன பதார்த்தங்கள் காரணமாக அமையும் இயன்ற வரையில் நாங்கள் ரசாயன பயன்பாட்டை இழிவாக்குதல் அவசியம் அடுத்து நாங்கள் கொண்டு செல்லலின் போது சில விடயங்களை கவனிக்க வேண்டியிருக்கு இல்லை நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பொருட்களை ஒன்றாக அடைந்து கொண்டு செல்லக்கூடாது எல்லா விளைப்பொருட்களையும் ஒன்றாக சேர்த்து கொண்டு செல்லுதலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதுக்கு உதாரணங்கள் பார்த்துருந்தோம் இந்த கொண்டு செல்லும் வாகனம் கொண்டு செல்லும் பாதையையும் நாங்கள் கவனித்து கொள்ள வேண்டும் வாகனங்களின் டயர் நீங்கள் நல்ல நிறைய காற்றடிச்சு வாகனமாக இருந்தால் அது இந்த ரோட்டில் போகும்போது ஒரு சின்ன துள்ளல் இருக்கும் அதனால் அதில் மரக்கறிகள் சிதைவடைகிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் அந்த வாகனம் ஏற்ற ரகங்களில் செல்லும் போது மரக்கறிகள் குழுங்குவதால் சிதைவடைவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன அங்கு பொறிமுறை சேதங்கள் ஏற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன அடுத்து வாகனங்கள் இந்த தடுப்பான பிரேக் அடிக்கடி பிரேக் பிடிக்கிறது ப தடுப்புகளை அடிக்கடி பிரயோகிக்கும் போது நீங்கள் விளைபொருட்களை கொண்டு செல்லும் போது அடிக்கடி தடுப்புகளை பிரயோகித்தீர்களாக இருந்தால் அதனாலும் பொறிமுறை சேதம் ஏற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது விளைச்சல்களை பார்த்தீர்களானால் கொண்டு செல்லலின் போது தயார் நிலையில் பிளாஸ்டிக் பெட்டிகளில் அடுக்கி வைத்திருக்கின்றார்கள் இவ்வாறு பிளாஸ்டிக் பெட்டிகளில் அடுக்கும் போது நாங்கள் விளைச்சலில் ஏற்படக்கூடிய பொறிமுறை சேதங்களை குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த படத்தில் அவதானியங்கள் பெருந்தொகையான விளைபொருட்களை ஒன்றாக வைத்து கட்டி இப்படி கொண்டு செல்லும் போது இந்த கொண் கொண்டு செல்லலுக்கும் இந்த கொண்டு செல்லலுக்கும் வடிவாக வித்தியாசத்தை உங்களால் உணர முடியும் இதில் பொறிமுறை சேதம் ஏற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே பொறிமுறை சேதம் ஏற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பம் குறைவாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல இதில் பாருங்க நீங்கள் பேக்கில் வச்சு வடிவாக கட்டி இருக்குது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் காய்கறிகள் நான் சொன்னேன்னா 
உயிருள்ள கலங்கள் எல்லாமே சுவாசிக்க போகுது அந்த சுவாசத்தால் வழிபெற காபனிரோட்சைட் வெப்பநில வெப்பம் எல்லாமே இந்த பேகுகள்லேயே இருக்க போகுது இதனால் வெப்பம் அதிகரித்து அங்கே இந்த காய்கறிகள் பழுதடைகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் இலைமறைய கறைகள் பழுதடைகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் அழகக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன ஆனால் இங்கே அவ்வாறு இல்லை இந்த பெட்டிகளில் அடுக்கும்போது ஒரு காற்றூட்டமாக இருக்கும் இடைவெளிகளை கொண்ட பிளாஸ்டிக் பெட்டிகளாக இருக்கின்றன காற்றூட்டமாக இருப்பதனால் சுவாசத்தில் வெளிவிடக்கூடிய காபனிரோட்சைட் வெப்பநிலை என்பன புறச்சூழலுடன் தொடர்பில் இருக்கிறதால குறைவாக பேணப்படும் அடுத்து நாங்கள் விவசாய தொழில்நுட்பங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் விவசாய தொழில்நுட்பங்கள் எனும் போது உதாரணமாக பார்த்தீர்களானால் ரத்னா ரெட் லேடி பப்பா பேதங்கள் இவை சாதாரணமாக இருக்கின்ற ஊரில் இருக்கின்ற பப்பா பழம் பார்த்தீர்களானால் முதிர்ச்சி அடைஞ்ச சொன்னால் நசிக்கக்கூடிய தன்மை ஒன்று காணப்படும் ஆனால் இந்த ரெட் லேடி போன்ற பப்பா பழங்கள் லேஸில் சிதை நசிகிறது குறைவாக இருக்கும் இதனால் நாங்கள் கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் பழங்களில் ஏற்படக்கூடிய பொறிமுறை சேதங்கள் மிகவும் குறைவாக உள்ளதை அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த புதிய பேதங்களை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துறது அல்லது செய்கை பண்ணுறதின் ஊடாக நாங்கள் எங்களோட விளைச்சலில் ஏற்படக்கூடிய அறுவடைக்கு பின்னின இழப்புகளை குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தோம் இத இலகுவில் விரைந்தளியக்கூடிய விளைபொருள்களை எவ்வாறு அறுவடைக்கு பின்னின இழப்புகளை குறைக்கலாம் என்பதை பற்றி பார்த்திருந்தோம் இதில் ஒரு வீடியோ ஒன்று காட்டப்படுகின்றது இதில் உரிய முறையில் இந்த மாதிரி விளைபொருள்களை அறுவடை செய்து கொண்டு செல்லப்படுகின்றது என்பது தொடர்பான சரியாக நீங்கள் விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் கவனிங்க பிள்ளைகள் இந்த வாழைத்தோட்டத்தில் இதில் இந்த உபகரணத்தை பயன்படுத்தி அந்த முதிர்ச்சி அளவு பெருமனை உரிய பெருமனை அடைஞ்சிட்டுதா என்பதை இங்கே அவதானிக்கின்றார்கள் உரிய பெருமனை அடைஞ்ச பிற்பாடு தான் அந்த வாழை அறுவடை செய்யப்படுகின்றது இல்லை பாருங்க வாழை காய்களுக்கு இடையில் அந்த உராய்வுகள் பொறிமுறை சேதங்கள் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக இந்த சிறிய துணி தாள்களை வைத்து அவற்றை பாதுகாக்கின்றார்கள் இல்லை பாருங்கள் கொண்டு செல்லலின் போது பொறிமுறை சேதம் ஏற்படாத வகையில் கொண்டு செல்லல் நடைபெறுகின்றது இல்லை கொண்டு செல்லலின் போது ஒன்றோடு ஒன்று காய் தேய்படாத வகையில் ஒவ்வொரு குலைகளுக்கும் இடையில் இடைவெளி பேணப்படுகின்றது அடுத்து இங்கே தூய்மைப்படுத்தல் காட்டப்படுகின்றது நீரினால் தூய்மைப்படுத்தல் இடம்பெறுகின்றது உரிய முதிர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றதா என்பதை பார்க்கின்றார்கள் அடுத்த ஒவ்வொரு சீப்பாக வெட்டி அதை தூய்மைப்படுத்துகின்றார்கள் கழிவுகளை சீரான முறையில் அகற்றப்படுகின்றது அதே சமயம் 
தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு எடுக்கின்ற வாழைக்காய்களை உரிய நிறைக்கு நிறையில் உள்ளதா என்பதை அளவிட்டு அதை பிரக பொதி செய்தலுக்காக அனுப்புகின்றார்கள் காற்றுட்டமான பெட்டிகளில் பொதியிடப்படுகின்றது சரி இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ கிளிப்பில் வாழைக்குள்ளே எவ்வாறு முதிர்ச்சியை பார்க்கணும் முதிர்ச்சியை பார்த்து அறுவடை செய்யணும் அறுவடை செய்து கொண்டு செல்லக்கில் என்ன மாதிரி கொண்டு செல்கின்றார்கள் இந்த கொண்டு சென்ற பிற்பாடு அங்கே நடக்கின்ற ப்ராசஸ் அதாவது அதை தூய்மைப்படுத்துறது அதை இந்த தரத்தை பார்க்குறது பிரகங்கால பொதியிடல் செய்கின்றது பொதியிடல் செய்யும்போது நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் குளிர் களஞ்சியப்படுத்தல் செய்கிறதாக இருந்தால் பழுத்தின் பேக்கில் பொதியிடல் செய்ய வேண்டியிருக்கும் அந்த வகையில் பொதியிடல் செய் செய்வதை நாங்கள் இதில் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது இந்த வகையில் இலகுவில் விரைந்தளியக்கூடிய பொருட்கள் விளை பொருட்களை நீங்கள் அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகளை இழிவாக்கக்கூடிய உத்திகள் பற்றி இந்த வகுப்பில் கற்றிருந்தோம் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் என கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்